Olá, caros amigos, boa noite. Edu aqui. E o Coy aqui. Coy, final de jogo na Independência. América 1, Corinthians 1. Mais uma eliminação do Corinthians, né? Logo na primeira fase e para um time de Série B, né? O que você me diz uma bosta de um jogo desse daí, Coy? Não, o que eu vou dizer é o seguinte, né? Eu já previ isso aí, né? Tanto é que na, na última live eu já falei sobre isso aí. Mas, gente, a gente não pode deixar de ponderar aqui que, né, meu, a gente foi nitidamente engarfado, né? Se você perguntar pra mim o Corinthians mereceu ganhar o jogo, eu falo não. Mas, meu, o juiz tem que ser, né, independente. É, é, meu, nitidamente um juiz caseiro, você vê, meu. E é o mesmo juiz que garfou nós naquela Copa do Brasil lá, no ano aquele gol do Pedrinho, aquele golaço lá, que aquele gol teria dado pra nós a Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Aquele fingido do Dedé lá, que a câmera pegou ele fingindo, dando risadinha, cara, no chão. É brincadeira uma coisa dessa. Quer dizer, esse juiz aí, se nós tivesse um presidente que, que, que fosse um presidente mesmo, ele barrava esse juiz em todas as escalação. Vai pôr esse juiz, meu time não entra em campo, acabou assim. Marcelo de Lima Henrique, esse maldito Todo ordinário aí, safado. Aí, esse sem vergonha desse juiz aí, mano. Quando eu vi ele de início, eu já falei, oh, meu, esse cara vai aprontar. Ele só deu aquele... Porque não tinha dado aquele pênalti pro Corinthians. Que foi um pênalti bonito. Na hora eu falei, isso aí é pênalti. Porque o cara deu carrinho, não atingiu a bola. Você vê que a bola foi na reta. Do jeito que ela veio, ela continuou. A bola não desviou para lado nenhum. Quer dizer, o cara não pegou a bola, ele só pegou o jogador. E ele não ia dar aquele pênalti. Quem deu foi o VAR. Exatamente. Esse sem vergonha desse safado. Como que é o nome desse filho de agora não? Marcelo de Lima Henrique. Ó, oh, seu Marcelo de Henrique. Não é a primeira você vai vez. pra puta que pariu, rapaz. Se você tiver vergonha, você nunca mais pega a pita pra pitar jogo do Corinthians, seu filho de uma puta. Mas... Só que, voltando a falar, gente, isso aí não justifica o mal, péssimo jogo que o Corinthians fez hoje, né? Exatamente. É que eu sempre falei, né? Aquele jogo contra o Internacional não me enganou, não. Muita gente elogiou muitos jogadores ali. Eu não passei pano pra filho de uma puta nenhum. Você entendeu? Porque esse time do Corinthians, pra mim, não me engana. Não me engana. Pra mim também não. Tem uns 4 ou 5 jogadores ali que eu vou te contar, meu. Não merece jogar nem time de Varsa. Eu não sei como tá jogando no Corinthians, né? Exatamente. Eu não me iludo já com o Corinthians, o Corinthians, desde o começo do ano. Isso daí já vem falando em quase todos os vídeos aí, né? Tem torcedor aí que, pô, o Corinthians ganhou um jogo, os caras já falam que o Corinthians vai Nossa, lutar pela Libertadores, vai lutar pelo título, entendeu? Tem corintiano que é iludido, né? É, eu não me iludo, até mesmo porque o, o Corinthians é um sério problema com ele, ele nunca joga dois jogos bem seguidos, não, não. nunca joga, tá? Hoje, quando eu vi a escalação, né, já sem poder ofensivo, né, Camilo, Davó, né, aquele Matheus e tal, falei, meu Deus do céu, Aquele né? cara aqui é da Aí eu vi mesmo um centroavante no banco, até falei do qual do, do Bozero, do qual o qual fica, fica bravo. Não, não fala o nome né? desse cara aí. Pelo amor de Deus, vai. Mas depois eu vou explicar o porquê. E você vai concordar comigo, entendeu? Quando eu vejo o time do Corinthians armado com Vital, Davó e Ramiro, não dá pra esperar nada, pessoal. O único que eu esperava lá, qual é alguma coisinha aí, né? Era o Casales. Quando o Casales colocou a mão na coxa e caiu no campo, eu falei, fudeu, é perdeu o jogo. Né, é brincadeira, uma coisa. Porque é o seguinte, qual eu e eu, 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 eu posso estar errado, mas eu espero algo do Casales. Assim como eu espero algo do Luan também. Entendeu por quê? Porque a gente sabe que esses caras aí, eles têm técnica. Eles sabem jogar o Casales e o Luan. Entendeu? Pode estar em uma fase, que for, tá? A gente sabe disso. A gente desce a lenha aqui no Luan. Entendeu? Mas quando eu vi o Casales se machucando entrando o Everaldo, eu falei, agora terminou de fuder tudo. Péssima partida do Everaldo. Você esperar o quê? Pelo amor de Deus. Everaldo, Matheus e tal, Davó e Ramiro. Vai fazer com quem? Não, Onde está o Ibis lá, Coy? Eu não... não, não Para mim, o Davó jogou bem, fez uma boa partida. Tá, ah, Coy, pelo amor de Deus. Ele, meu, em vista dos caras que estão tá jogando lá, ele já fez dois jogos bons no Corinthians. Ele vinha bem, jogando bem. Ele sofreu pênalti numa jogada individual dele. Você entendeu? Então eu não censuro o Davó, não. Se você falar pra mim, ele não é centroavante, concordo com você. Eu acho que não. Ele não tem tamanho de centroavante, eu concordo com você. Mas que ele não comprometeu o time. Não, ele, ele não jogou, jogou, fez uma partida até boa. Ele não comprometeu, por quê? Porque dele não dá pra esperar nada. Entendeu? 
Mas o que, que é isso? Você já esperava da avó? Não, se, se põe os caras bons perto dele aí, rende sim. E rende Vai nada, rende pai. sim. O menino rende tem nada. vontade. Pelo menos vontade ele tem. Pelo amor de Deus. Tem. Você Entendeu? acha que te dá avó é jogador pro Corinthians? Não, não é jogador pro Corinthians, mas é por nós tempo. tem, pô. Pelo você quer Deus. que põe o quê? É a tem, merda do Bozelli, pô? Você quer que põe porra do Bozelli? Vai tomar banho pro Bozelli, pô. Vai, vai. 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 Né, de uma Copa do Brasil, mata-mata, você não levar nenhum centroavante pro jogo, a fa puta que eu pariu. 500 vezes o, o, o da volta que esse filho de uma égua desse bozelo, mano. Tem que levar centroavante, corre. É, leva centroavante, leva quem? Pega o um moleque Se o filho de uma puta tá machucado, o filho outro filho da puta deu caganeira, mano. Mas aí é que tá. Que oh, graças a Deus que eu caganeira nesse filho de uma égua, rapaz. É que eu falei pra você, o João e o Bozelli. Né? É que é uma coisa da, da, da diretoria. Não, não, não põe o Jô no é. Bozelli. Não mistura as coisas, não. Corre, não mistura as coisas, não. O, o Jô tá em má fase agora. Isso. Mas o Bozelli não é jogador. Pelo o... menos o Jô nós sabe que é jogador. E então. essa merda desse Bozelli não é jogador. Isso, e vamos parar de falar desse filho de uma época. O Jô é o Pô. seguinte. O Jô não tá jogando, não é porque ele tá machucado, não. É porque ele tá mal fisicamente. Eu tenho certeza que chegou lá o Mancini lá, viu que o jogo não tinha condições de jogo e afastava o jogo. Não, por que, que não faz isso com o Cássio então? Por que, que não faz isso ah, com o Cássio? Ah, aí já é outros 500, né, pai? Ah. Aí é o Cássio, a gente tá falando do Cássio, né? Entendeu? Ah. O líder da panela, não um, um adianta. Entendeu? Então, pra mim, o jogo não é um negócio de machucado, é igual o Bozelli. Bozelli não é machucado, pai. Já liberaram o Bozé, não vai pra achar o É, eu já falei isso aí, que o Bozé, Exatamente. O Bozé tá fora do time. Exatamente. O Bozé não volta mais pra casa então, do Corinthians. Então falando que o cara tá machucado... Então me esquece de ficar... esse de uma égua. Não fala mais nessa merda, Mas eu tô falando mim. que ele tinha que jogar, pô. Eu tô falando que, que, que o Boema assim, tinha que ter levado um moleque da base de centroavante. Se você não tem os dois centroavantes que você tem do seu time, por mais ruim que, que seja, pega o um moleque da base e leva pro jogo. Um jogo desse daí tem que ter um centroavante. Cadê aquele centroavante que fez um monte de gol na Copa São Paulo? Pelo, Bra... Pelo Corinthians? Cadê? Que é moleque do 23? Deve estar tá emprestado, né? Porra, meu! Leva o moleque! Entendeu? O que não pode com a entrar com o Matheus Vital, Camilo, Everaldo e querer fazer gol, coi. Vai fazer gol pra esses caras onde? Matheus Vital tem 500 jogos no Corinthians, tem 4 gols, coi. Entendeu? Ele é jogador de bola, mas esse carioquinha aí, meu, não é isso que eu tô não vai me enganar. Entendeu? Mano. Eu não sei porque tá fazendo Então aí, o Jô tá afastado, tá o Jô tá afastado pra cuidar da parte física, que não tá legal. O Bozelli já enfiaram o pé no cu dele, entendeu? Só não vão jogar isso aí na mídia pra não queimar o cara, entendeu? Mas com certeza, chegar dele, falar, procura outro clube, que a gente não vai renovar seu contrato, termina agora em dezembro, né? E aí estão dando essas desculpinhas que os dois estão machucados. Um tá na, um não tá não. Só que o Wagner Mancini, ele tem culpa. Porque um jogo desse daí tem que levar jogador de área, tem que jogar mais centroavante. Você viu quem foi o centroavante do Corinthians agora no final do jogo, quando tomou o gol? Você viu quem foi? O Gil. O Gil virou centroavante, Coy. Isso que não pode acontecer. Entendeu? Então assim, ó, do Corinthians não dá pra se esperar nada, Coy. Não dá. Não dá, pessoal. Não dá pra se iludir com esse time. A briga do Corinthians em 2020 é para não cair. Eu já assisto os jogos tranquilo porque eu, eu não espero nada desse time. Entendeu? O Coy não, o Coy fica revoltado da vida, entendeu? Ele já fica puto da vida, porque ele quer o Corinthians bem, bem de qualquer jeito. Eu já assisto tranquilo, porque quando eu vejo a escalação, eu vejo aquele monte de, de merda em campo lá em cima da cabeça do Corinthians, eu vou esperar o quê? O que eu vou esperar desses caras? E outra coisa, como que o Cantino pode ser reserva de é dizer, como que esse João Bolinha deixa Cantilho no banco, mano? Pelo amor de Deus, João Bolinha! Você não enxerga jogo não, cara? Pelo amor de Deus, não tem um jogador nesse meio de campo igual o Cantilho, rapaz. O que você tem contra o cara? Sai jogando com o cara pelo menos uma partida pra gente ver, mano. É o único jogador que a gente tem ali que sabe lançar bola, cara. Todo mundo tá vendo isso aí. Só você que não enxerga isso aí, cara. Olha, rapaz, eu, eu vou dar um desconto pra você aí. Vamos ver como nós vamos se portar aí no jogo, que agora é contra o Goiás, né, o jogo. Vamos ver como nós vamos se portar nos próximos jogos aí da, da, do Campeonato Brasileiro, cara. Porque o que o, o Corinthians tem que fazer hoje é se livrar do rebaixamento do Campeonato exatamente, Brasileiro. Exatamente, exatamente. Porque é isso. mesmo que passasse... Pelo América aí, com certeza não passaria do próximo adversário, porque não tem time pra isso. Exatamente. A gente é realista aqui, a gente não tá pra enganar ninguém aqui. Eu não vou passar pano pra esses filhos de uma época que nós temos. Esses pés de couve que não joga bosta nenhuma. Joga merda nenhuma. 
Não merece vestir a camisa do Corinthians. Tem cinco, seis jogadores ali que não merecem. Cinco, seis? Tem 20 Entendeu? jogadores do Corinthians que não merecem vestir a camisa do Corinthians, pai. Tem 20. Do elenco de 30 lá, você tira 10 e olha lá. É até difícil você escolher os 10. Tá falando do time que tá jogando aí. Eu não Pelo amor de Deus. Aí, não. Deus o livre. Desse time que tá jogando aí, quem se salva aí, Coy? O Castro não se salva. O Fagner fez o um golzinho de pênalti lá, mas também, pelo amor de Deus, o futebol caiu muito, mas tudo bem. Você ainda dá um crédito porque não tem reserva pro Fagner, mantém o Fagner, né? Mantém o Gil também lá, lá, lá na zaga. O pintor horroroso, horroroso, moleque horroroso, ruim demais. Entendeu? O Xavier, tudo bem, você mantém dois, né? Quem mais você mantém nesse time do Corinthians? Ninguém, Coy. Ninguém, o cantinho é reserva. Entendeu? Tem dois caras do, do, dos 11 que jogou. Que você fala, não, vamos manter esses caras. Não dá. Eu só, só espero, Coy, que agora tá chegando o Jamerson, né? Que foi contratado o um zagueiro aí, do Mônaco. Que esses filhos da puta colocam o cara logo é, não apto vai, pra jogar. Vai ficar o cara três meses lá pra estrear no time. Né? Exatamente. Porque o Corinthians é fa famoso Porque por isso. A, aquele que veio de, lá do Benfica lá, chegou num dia e jogou no outro. Né? Exatamente. Espero que faça a mesma coisa que esses Exatamente. zagueiros. Exatamente. Que então, tá a Nita do Leste precisa de um zagueiro. Então, pra mim, o Corinthians tem que jogar, não adianta. O Corinthians não tem, não tem, não tem nenhum atacante hoje, Coy. Não tem nada. Então não, não adianta que jogar não. com três, esquece. Nem, nem dois. O Corinthians tem que jogar no 4-5-1, Coy. Não adianta, não adianta. Tem que jogar com Walter, Fagner, eh, Jamerson, Gil, Fábio Santos. Monta o meio campo lá com o Xavier, com o Cantilho, com o Otero, Casales, Luan e Jô. Acabou. Esse é o time do Corinthians. Até o final do ano. Mas você acredita nesse Luan? Eu acredito. Pelo amor de Deus. E dele para dá pra você esperar alguma cara. coisa, pai. Para de Entendeu? acreditar nesse cara. Agora o cara entra de Deus, sempre mano. nos 40 ah. do segundo tempo, os 42, 45 do segundo tempo, é. você fica com a faz Ele entra nos 40, é uma tirice, é uma lombriga. Ele entra de cara, joga, sai jogando, é uma tirice, é uma lombriga. Mas eu vou falar pra você. É, não tem Ó. nada que se aproveita desse tatuado. Aí eu vou falar pra você. Sabe o que ele parece? Aquele cara do, do, do Simpsons lá, o filho do Simpsons lá, velho. É. Tá igualzinho com aquele cabelo dele lá, mano. Eu vou te falar o seguinte. Ah, puta que pariu esse Luan. Você tem lá pra escalar o Corinthians. Aí você tem na, na sua mão assim: Matheus Vital, Ramiro, Everaldo e Luan. Você vai acreditar em quem? No Vital? Eu, pra mim, nenhum desses quatro tava. É o que tem, Coé, é que o Mancini tem na mão. Você é o treinador, você coloca no lugar do Mancini. Desses quatro, quem você espera alguma Sobe coisa? Sobe quatro moleques da base e põe lá pra jogar. Ah, você sabe que não é assim, Coy. Ah, é você assim. sabe que não é assim. Não é assim você tem no vestiário desses quatro. Não é assim porque ele não tem cunhão. Porque você... se é eu, você ia ver se era assim ou não era assim. Você... Ou era assim, eu arrebentava o negócio e escambava lá dentro, mano. Você tem esses quatro caras pra escalar. Você vai esperar algo de quem? Do Luan, cara. A única coisa que a gente espera algo é um pouco do Luan. É uma, co uma coisa... Do... Eu, eu falo, cara, esses jogadores estão tá matando nós de vergonha, tá matando a gente de vergonha. Esses filhos de uma puta não tá nem aí com a torcida, mano. Amanhã eles estão penteando o cabelinho, fazendo mais tatuagem, estão se lixando com a gente, mano. Que jogador você pode com a torcida? Eu, eles não respeitam nem a torcida que eles têm, rapaz. Tão uns vagabundos safados, rapaz. Complicado, viu? Coy, vamos dar a nota pros jogadores aqui, Coy. Vai lá, Cássio, Coy. Zero. Fagner, Coy. Um pelo gol. Um pelo gol. Marlon. Marlon jogou até bem hoje, cara. Não foi mal, não. Mas eu vou dar só três pra ele. Gil, Coy. Três pro Gil também, pela raça. Avenida Lucas Piton. Zero pra esse de uma égua. O gol foi por causa dele. Então, Xavier, Coy. Saiu por causa do cartão. É. Vou dar dois pro Xavier. É, Derson. Eu não vi esse cara no primeiro é, tempo. O Edson também, meu. Aí os caras falaram que ele jogou uhum. bem o jogo contra, contra o Inter lá. Eu não vi Pela essas coisas, Deus. não, meu. Foi Pela um feijãozinho com arroz lá. Mas hoje o cara sumiu também, né, meu? Então, vou dar um, vai, pra ele. Deus vou dar Deus. zero. Ramiro, Coy. Zero pra esse bigato. Esse é outro que não vale bosta nenhuma. Os caras, a imprensa é toda enchendo a bola dele, que disse que foi o melhor jogador contra o Inter. Ah, pra puta que pariu essa imprensa, quem gosta do Ramiro. Esse treinador que escala esse cara, mano. Então. Zero! Casales, qual? Ah, hoje eu não gostei do Casales também, não, mas é que nem você falou, tá né? Tá machucado, né? A gente pode, num lance lá, ele pode resolver o jogo, né? Mas como jogou só 15 minutos, não tem nem nota, né? Uh, Matheus e tal. Zero esse carioquinha! Misericórdia, cara. Da avó, qual? 
Da avó, eu gostei do da avó. Raçudo, tudo, eu vou dar quatro pro da avó. Aí, no segundo tempo, entrou o Léo Natel no lugar do da avó, é? Zero pro Léo Natel, não jogou bosta nenhuma também. No primeiro tempo saiu o Casares e entrou o Everaldo, coi. Zero pra esse queixudo, mano. Ele quase entregou o ouro lá. Você viu a merda que ele fez lá? Jogando a bola, recuando pra trás pro é. Cássio. O Cássio saiu atrapalhado, o Everaldo fez merda. Um fez merda, o outro sai do gol e faz bosta. Mano. Exatamente. É... Entrou o Cantilho no lugar do Ederson, coi. Cinco pro Cantilho. O melhor do jogo, na minha opinião. Concorda, coi? Concordo. Foi o melhor do jogo do Corinthians? Aí entrou o Gabriel no lugar do Xavier, coi. É, o Gabriel entrou, eu acho que ele tirou o Xavier por causa do cartão, né? Sim, não sim. Ia tirar, né? Sim. Então eu vou dar três pro Gabriel. E aí, nos 41 minutos, depois o Corinthians tomou o gol de empate, saiu o Ramiro e entrou o Luan. É, esse Ramiro não devia nem ter entrado, né? Então zero pro Bigato e zero pro Luan também. Que nota você dá hoje pro João Bolinha, qual é? Eu vou dar zero pro João Bolinha também. Tá cada vez mais difícil, viu, Coy? Então, pessoal, não se iludam com o Corinthians, tá? O Corinthians tem 24 pontos, ainda falta mais 24, tá? Porque não é 45 pontos, não, o pessoal tá fazendo conta, não. Para se livrar do rebaixamento, é 48 pontos. Então, faltam ainda 24, entendeu, Coy? 24 pontos. Ou seja, o Corinthians tem que ter 8 vitórias dos próximos 19 jogos que vai ter. Meu. Entendeu? Com esse futebolzinho de bosta aí, de, 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 de nível de Série B aí, torcedor corintiano, se o Corinthians não cair, vai ser um grande, uma grande vitória pra gente. Infelizmente, infelizmente, o nosso campeonato é para não cair. É, né? é para não cair, entendeu? Porque não, infelizmente não dá para esperar mais nada do Corinthians, né? Mesmo com a chegada do do, do Jamerson, né? Ainda falta poder ofensivo pro Corinthians. Os atacantes do Corinthians, é Jô, né? Nem vou falar pro Zé porque já foi vai embora já, né? Então com esse tem Jô, tem Mosquito, tem Davó. Porra, tem Matheus e tal. Só por Deus. Tem Everaldo, tem Léo Só Natel. por Deus. Esse... Se bater tudo, tirando o jogo, né? Batendo o restante tudo no liquidificador, você é meio jogador, pai. Eu não aguento mais ver esses caras. É, eu porra. Não aguento eu vou fazer mais outra, ver. outra crítica Meu, pra eu diretoria. Eu não aguento ver, cara. Entendeu? O seu André Sanches. Cara de areia mijada, que foi lá no SBT. Lá pagou de macho pra cima do mano. Vai tomar no seu cu. Tá? Vai se fuder vocês e o Dodi do Fluminense. Volante. E fia volante. É, vocês, vocês não vêm com vocês. Dodi aqui no time, nesse time. Não Entendeu? precisa de Dodi, não, viu? Não precisa de um atacante rápido pela ponta ali, o cara bom, habilidoso. Não, Isso que nós precisamos. Não é Dodi, não, viu? Não. Seu cara amarrotada. O Corinthians precisa de, de atacante. Jogador que joga pela beirada. Jogador que, que, que pega a bola e vai pra cima. Mas não igual o Matheus e tal. Até perder a bola. Tem que ser um jogador que resolva. Jogador igual o Keno, que tava dando sopa no mercado aí. Marinho. Vocês deixaram o Atlético repatriar o Keno. Roger Guedes também. Entendeu? É esse tipo de jogador que o Corinthians precisa. Porque com Mosquito, Davó, Vital, Everaldo, Ramiro, não vai pra lugar nenhum. Não vai fazer gol em lugar nenhum. Entendeu? Então chega de volante. Vocês já contrataram a merda do Richard, já contrataram o Ramiro, já contrataram o Camacho. Graças a Deus eu não vi essa cara desse Camacho. E o melhor volante que, que tá jogando é o Xavier. Então enfia o dono no rabo de vocês. Entendeu? Quando vocês perderem a eleição e forem pra casa do caralho vocês, só acorde de mundos, entendeu? Aí vocês contratam o dono e levam pra casa de vocês. É isso aí. Tá bom? No Corinthians não. E fia volante no rabo de vocês, seus bosta. Tá? Por isso precisa de atacante. Quer dar um recado final aí, Coy? Ah, eu vou mandar um salve aí pra duas pessoas aí. Que eles... É o... Eliomar Rocha, que ele é aqui de Osasco, né? Um salve pra ele. E... Nós também não somos de Osasco aqui, viu, Eliomar? O João Vicente Mendes, ele é de Apiaí, uma cidade que eu conheço também. E aí é São Paulo, divisa lá com... Paraná, né? Então vamos um salve pra ele, pedir um salve, um salve pra, ele, pra eles dois aí. E não deu pra mim ler mais nada, entendeu? Então fica os dois aí. Um abração pra todo mundo aí, tá? Fique com Deus aí, gente. A gente tá meio. Vamos dormir de cabeça inchada de novo. É isso aí, Coy. Pessoal, um grande abraço pra vocês aí. Uma boa noite, fique com Deus e até a próxima. Obrigado, pessoal. Uhum.